హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పీడిటీవీ జాబ్స్ యువర్ ఫేవరెట్ జాబ్ అప్డేట్స్ ఛానల్ మనం టెక్నికల్ టిప్స్ చాలా చూస్తూ ఉన్నాము అలాగే ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోయే టెక్నికల్ టిప్ చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది అది ఎలాగో అంటే అసలు ఏం టిప్ అంటే ఫస్ట్ జనరల్గా మనం రిమోట్ డెస్క్ టాప్ అనేది చూసే ఉంటాం కామన్ అంటే మన ల్యాప్టాప్ని కానీ మన డెస్క్ టాప్ని కానీ వేరే ఎక్కడి నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేయటం లైక్ టీమ్ వ్యూవర్ ద్వారా కానీ ఎనీ డెస్క్ ద్వారా కానీ మనం ఒక ఐడి పాస్వర్డ్ వాళ్ళకి చెప్తాము వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసి మన సిస్టమ్ని వాళ్ళు యాక్సెస్ చేస్తారు మన డ్రైవ్స్ కానీ డెస్క్ టాప్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాక్సెసబుల్ సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన ల్యాప్టాప్ లేదా మన డెస్క్ టాప్ ఇంటి దగ్గర ఉంది నెట్కి కనెక్ట్ అయి ఉంది ఏదో సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ అనేవి సిస్టంలో ఉన్నాయి వాటిని మనం తీసుకోవాలి ఎమర్జెన్సీ మనం ఎక్కడో ఇంకొక చోట ఉన్నాం సో ఆ టైంలో ఇంట్లో కూడా ఎవరూ లేరు ఒకవేళ ఉన్నా వాళ్ళకి టీమ్ వ్యూవర్ అని డెస్క్ ఇలాంటివి ఆన్ చేయటం తెలియదు సో ఇలాంటప్పుడు మీరు మీ ల్యాప్టాప్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు మీ డెస్క్ టాప్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు ఆ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ని ఎలా గెట్ చేస్తారు ఎలా మీరు తీసుకుంటారు చాలా కష్టమవుతుంది కదా సో అందుకనే ఏంటంటే అలాంటి టైంలో అలాంటి క్రూషియల్ సిచ్యువేషన్లో మీ డిస్క్ టాప్ని మీద లేదా మీ ల్యాప్టాప్ని వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ లేకుండా మీకు మీరే ఓపెన్ చేయగలగ ఆపరేట్ చేయటం మీకు కావాల్సిన డేటాని తీసుకుంటాం చేయొచ్చు ఇట్స్ ఎ ఈజీ మెథడ్ అండ్ ఈజీ ప్రాసెస్ అది ఎలాగనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను దానికి ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే చాలు సరిపోతుంది అది కూడా గూగుల్ ప్రొడక్ట్ వేరే ఏదో థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ ఇంకోటి ఇంకోటో కాదు గూగులే ఈ ప్రొడక్ట్ని లాంచ్ చేసింది సో దీన్ని యూజ్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే మనం మన ల్యాప్టాప్ని మన మొబైల్ నుంచి వేరే ఏదో సిస్టమ్ నుంచో ఇంకో చోటు నుంచి ఇంకో చోటు నుంచో కాదు మన మొబైల్ నుంచే ఎక్కడి నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎక్కడి నుంచి అయినా మీ ల్యాప్టాప్ని లేదా మీ డెస్క్ టాప్ని మీ మొబైల్లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు అది అలాగో చూద్దాం సీ ఫ్రెండ్స్ ఇలా మీ మొబైల్ ఓపెన్ చేయండి మీ మొబైల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి క్రోమ్ రిమోట్ డెస్క్ టాప్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఐకాన్ వస్తుంది చూడండి దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి ఓపెన్ చేయండి ఇలాగ అనిపిస్తుంది నో కంప్యూటర్స్ ఫౌండ్ అని ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇంకొక చిన్న సెట్టింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీ మెయిల్ ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్లో లేదా మీ డెస్క్ టాప్లో కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ సెట్టింగ్స్ ఏంటి అంటే ఈ ఇక్కడ మీరు మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న యాప్ మీ సిస్టంలో క్రోమ్ నుంచి యాక్సెస్ అయ్యే విధంగా వన్ టైం కాన్ఫిగరేషన్ మీరు ఒక్కసారి సెట్ చేసుకుంటే చాలు ఆటోమేటిక్గా కంటిన్యూ లైఫ్ టైం వాడవచ్చు అది అలాగో ఇప్పుడు చూద్దాము మన డెస్క్ టాప్ నుంచి చూద్దాము డెస్క్ టాప్ ఎలా సెట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎప్పుడైతే మన డెస్క్ టాప్ మీద మనం యాడ్ చేసామో యాడ్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మనకి మన మొబైల్లో కూడా ఏదైతే అది యాడ్ అయ్యిందో అదే నేమ్ ఇక్కడ మన మొబైల్లో కనిపిస్తుంది సో దాని మీద ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసిన తర్వాత అది మనం అక్కడ డెస్క్ టాప్లో ఏదైతే పిన్ పిన్ మనం ఎంటర్ చేసామో అదే పిన్ అడుగుతుంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆ పిన్ని ఎంటర్ చేయాలి డోంట్ ఆస్క్ అగైన్ ఇన్ దిస్ కంప్యూటర్ అని చేయాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ పిన్ మనం గుర్తుపెట్టుకుని ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా సెట్ చేస్తున్నాము సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ నాకు డెస్క్ టాప్ మీద ఏదైతే కనిపిస్తుందో అదే నాకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి సిహియర్ ఇదిగోండి నా డెస్క్ టాప్ మొత్తాన్ని నేను ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నాను సో నేను కావాలంటే ఎనీ ఫోల్డర్ నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ డెస్క్ టాప్ మీద కూడా ఓపెన్ అవుతుంది నేను మొబైల్లో ట్యాప్ చేశాను అక్కడ మీకు డెస్క్ టాప్ మీద ఓపెన్ అయింది చూడండి సో నేను 
ఏదైనా సరే ఒక డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఆ డ్రైవ్ అక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఏదైనా ఫైల్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇట్లా నేను ఎనీథింగ్ నా డెస్క్టాప్ని నా మొబైల్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఆ స్కోప్ ఉంది అన్నిటినీ కూడా నేను కంట్రోల్ చేయవచ్చు మొబైల్ నుంచే నాకు యాక్సెస్ చేయటానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది క్లియర్గా కనిపించడానికి జూమ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే జూమ్ అవుట్ జూమ్ ఇట్లా అన్నీ చేసుకోవచ్చు కంప్లీట్గా నాకు ఏదైనా నేను టైప్ చేయవచ్చు లేదంటే మెయిల్ సెండ్ చేయవచ్చు ఎనీథింగ్ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ది ఆ ఫైల్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు నా డెస్క్టాప్లో ఫైల్ని అక్కడే మెయిల్కి అటాచ్ చేసేసి సెండ్ కొట్టేస్తే సేమ్ మెయిల్ నాకు ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది నేను మళ్ళీ నా మొబైల్లో వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎవరికి కావాలో వాళ్ళకైనా పంపించేయచ్చు ఇలా నా డెస్క్టాప్ని నేను ఎప్పుడైనా ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే నా మొబైల్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయొచ్చు నాకు పని అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు స్టాప్ షేరింగ్ ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది స్టాప్ అయిపోతుంది సో అలా నేను డెస్క్టాప్ నుంచి బయటకు వచ్చేయచ్చు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి